ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കുറച്ച് തിയറികളാണ് ഇത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോവുക ഷുവർ ഷോർട്ട് പോലെ ഒരു നോട്ട്സ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കേട്ടോ അതായത് വലിയ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല പോയിൻറ്റ് വൈസ് മാത്രം നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകുന്നതിൻ്റെ രാവിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ തലേ ദിവസമോ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തൊന്നും പറയുന്നില്ല ഒരു ഷുവർ ഷോർട്ട് അത്രയേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻസ് ഈ മൂന്നാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിക്ക് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ടോട്ടൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഫോർ എ ഗിവൺ പീരീഡ് റേസിംഗ് ഫണ്ട്സ് ത്രൂ വേരിയസ് സോഴ്സസ് ഫണ്ടിങ് ഡേ ടു ഡേ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് കളക്ടിംഗ് ഓൺ ടൈം ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പേയിങ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓൺ ടൈം പേയിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബോറോയിങ്സ് റീപേയിങ് ലെൻഡേഴ്സ് ഓൺ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് മാക്സിമൈസ് ഇൻ ദ വെൽത്ത് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഫണ്ട്സ് ഇൻ ബോത്ത് ലോങ് ടേം ആസ് വെൽ ആസ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ നീഡ്സ് അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആട്ടോ അത് നോക്കണേ അടുത്തത് എന്താ ഈ അടുത്തത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആ പേര് പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അപ്പോൾ ഓരോ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കാം പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഇംപ്രൂവ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈഫ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് എംപ്ലോയി വെൽഫെയർ അറ്റൈനിങ് ലാർജ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഇൻക്രീസ് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അച്ചീവിങ് എ ഹയർ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് എക്സ് ലൈൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കൊടുക്കുക അടുത്തത് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ വായിക്കാം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊപ്പോസൽസ് സെക്കൻഡ് വൺ സ്ക്രീനിങ് ദ പ്രൊപ്പോസൽസ് തേർഡ് വൺ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് പ്രൊപ്പോസൽസ് ഫോർത്ത് വൺ ഫിക്സിംഗ് പ്രയോറിറ്റീസ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഫൈനൽ അപ്രൂവൽ ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ബഡ്ജറ്റ് സിക്സ്ത് വൺ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് പ്രൊപ്പോസൽ ഫോർ സെവൻത്ത് വൺ പെർഫോമൻസ് റിവ്യൂ ഫസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ പിന്നെ സ്ക്രീനിങ് ഇവാലുവേഷൻ ഫിക്സിങ് ഫൈനൽ അപ്രൂവൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് പെർഫോമൻസ് ഈ വേർഡുകൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ആദ്യം എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ സ്ക്രീനിങ് ഇവാലുവേഷൻ ഫിക്സിങ് ഫൈനൽ ഫൈനൽ അപ്രൂവൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് പെർഫോമൻസ് റിവ്യൂ അപ്പം അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊപ്പോസൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്രൈസൽ ടെക്നിക്സ് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഉള്ളത് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡും ടൈം അഡ്ജസ്റ്റഡ് മെത്തേഡും ടൈം അഡ്ജസ്റ്റഡ് മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പറയും ഡിസ്കൗണ്ടഡ് മെത്തേഡ് എന്നും പറയും ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡിൽ വരുന്നതാണ് പി ബി പി എന്ന് വെച്ചാൽ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് അടുത്തത് എ ആർ ആർ എ ആർ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ അക്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അടുത്തത് ഇവിടെ എൻ പി വി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് മെത്തേഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റഡ് മെത്തേഡിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എൻ പി വി എൻ പി വി എന്ന് വെച്ചാൽ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ സെക്കൻഡ് വൺ പി ഐ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് തേർഡ് വൺ ഐ ആർ ആർ ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഫോർത്ത് വൺ എൻ ടി വി നെറ്റ് ടെർമിനൽ വാല്യൂ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫോമുലസ് എന്താണെന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ
capital structure decision, <coughs> evaluation of financial performance, other financial decision like dividend policy, making right issue. We will discuss these five questions. If you have any doubts, please comment in the comment box. I will explain it in the next video. Please comment in the next video. Sure shot. Thank you.